வர ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூபி ட்ரீம் சிட்டில நடக்க இருக்க பிஹைண்ட் யூ கோல்ட் ஐகான் உங்க ஃபேவரட் ஸ்டார்ஸ்ோட லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நேரடியா பார்க்கணுமா உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுங்க அத்வி a world class electric bicycle design that gets you into the spotlight vivo v27 series pre book now kamal sir padikku ma enna adu kamal sir vandu 80s la vandu college padikira avangalukku kamal sir padikama eppadi vandha irukku thrill rasicha or kamal sir vandu arasil ridiya edirthi pesa vendi or sollu avu edirpakave illa aama inga vandu avaru enak edira inga nikkarar appadinonna enak அரசியல் <laughs> 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 வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறத விட இப்ப இருக்கிற நீங்க பொறுப்புக்கு எங்க இருக்கீங்கன்னு தான் கேட்க தோணும் நிறைய பேர் வீட்டுக்காரர் போன் பண்ணி அக்கா எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்ல மேடம் எங்க இருக்காங்கன்னா அவரே சொல்லுவாரு எனக்கும் தெரியாதுங்க நான் வந்து ட்விட்டர் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு தான் அவரே சொல்லுவாரு பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தப்பா பொன்னியின் செல்வன் வந்து முதல் நாளே பாத்துங்க வாழ்க்கையில முதல் நாள் எல்லாம் நான் சினிமாவுக்கே போக மாட்டேன் ஆனா பொன்னியின் செல்வன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாவல் அது முதல் நாளே போயிட்டு ஈவினிங் யாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் லேடிஸ்ல எனக்கு அனுஷ்கா ரொம்ப பிடிக்கும் நயன்தாரா நல்லா பண்றாங்க விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரி அவரோட நடிப்புங்கிறது ஒரு ஸ்கிரீன்ல பாக்கும் போது அது ரொம்ப ஒரு செயற்கை தன்மை இல்லாம ரொம்ப இயல்பா நிறைய மாநிலங்களுக்கு வந்து பயணம் மேற்கொள்ளும் போது தமிழகத்தில இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு மக்கள்கிட்டயோ இல்ல அங்க இருக்கிற தலைவர்கள்ட்டையோ பேசும் போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி தமிழ்நாட்டை பத்தி தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கேன்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கும் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க அந்த கட்சி பரவாயில்ல அப்படின்னு ரெண்டாவது விஷயம் அவங்களுக்கு தமிழ்நாடுன்னு சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் கோயில்கள் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமா ஞாபகத்துக்கு வருது ராமேஸ்வரத்து மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஏன்னா சார் தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூரி துவாரகா பத்ரிநாத் ராமேஸ்வரம் இந்த நாளும் சார் தாம்னு சொல்றாங்க ஒரு வா ஒரு ஹிந்துவோட வாழ்க்கையில இந்த நாலு இடத்த பாக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா பாக்குறாங்க அதனால தமிழ்நாடுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் மாதிரி இந்த மாதிரி கோயில்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது அப்படின்னு நான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் உங்க மாதிரி ஃப்ளூயிண்டா எனக்கு வந்து பேச வராது அப்படின்னா இல்ல அதெல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நாங்க நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க நாங்க அதை யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம்னு இந்த மாதிரி ரொம்ப உற்சாகப்படுத்துவாங்க ஊக்க கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் ஆனா இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தி ஏன் வந்து நீங்க வேண்டாம்னு சொல்றீங்க ஏன் தமிழ்நாட்டுல நீங்க வந்து ஹிந்தி கத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க கத்துட்டா இப்ப நாங்க கூட நான் அதெல்லாம் பாக்குறேன் நான் குஜராத்ல போனேன்னா குஜராத்தி குஜராத்தி தான் பேசுறாங்க ஹிந்தி எல்லாம் பேசல ஹிந்தி அவங்க பேசினா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு இணைப்பு மொழி ஆனா மராட்டி குஜராத்தி ராஜஸ்தான் பீகார் எல்லா இடங்களும் பெங்கால் அவங்களோட மொழியில தான் அவங்க பேசுறாங்க அன்றாடம் பயன்படுத்துறாங்க ஆனா ஹிந்திங்கறத அவங்க ஒரு பொதுவான மொழியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வச்சிருக்காங்க ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி ஒரு ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் அதுல பேசுறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் மத்தபடி குஜராத்துக்காரங்களுக்கு கூட ஹிந்தி ஃபுளுவெண்டா பேச தெரியாது நாங்க சிரமப்பட்டோம் ஒரு ஊரல் ஏரியாவில எல்லாம் நாங்க வந்து ஹிந்தி வந்து அந்த மக்களுக்கு தெரியாது ஆனா பேசினா புரிஞ்சுக்கிற அளவு தான் இருந்தாங்க அதனால நாம நினைச்சுக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் ஹிந்தி உண்மை இல்ல அவங்க அவங்க சொந்தமா தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க உங்கள்ட்ட கேட்பாங்களா அந்த மாதிரி தமிழ் என்ன கத்துத்தாங்க தமிழ் மொழியோட என்னோட டீம்ல இருக்கிற நிறைய பேத்துக்கு இப்ப எல்லாத்துக்கும் நாடு முழுக்க மகளிர் அணிக்கு குறைஞ்சபட்ச ரெண்டு வாரத்தை தெரியும் ஒண்ணு வணக்கம் இன்னொன்னு அக்கா நன்றி அடுத்து கத்துதான் நன்றி நீ எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒண்ணு கத்துறணும் பட் இப்ப என்னோட டெல்லியில இருக்கிற ஒரு சில நிர்வாகிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமிழ் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு மாநிலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்றீங்களா மேடம் தமிழ்நாட்டுல இதை மிஸ் பண்ணுவேன் அங்க எல்லாம் போறப்ப இங்க நம்ம மாநிலத்தோட இதை மிஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவீங்களா முதல்ல குடும்பம் என்ன என்னடா ஏன்னா எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு திசையில இருக்கும் கொஞ்ச நேரமாவது குடும்பத்தோட இருக்க முடியுமானு பாப்பேன் அதுக்கப்புறம் உடனடியா நேரம் கிடைச்சா என்னோட தொகுதி சோ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்ன வந்தா ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் என் தொகுதி இல்ல இருக்கணும் என் தொகுதி மக்களோட இருக்கணும் என்னோட கட்சிக்காரர்களோட இருக்கணும் இது ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் இதை நான் மிஸ் பண்றேன் ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறதை விட இப்ப இருக்கிற நீங்க பொறுப்புக்கு எங்க இருக்கீங்கன்னு தான் கேட்க தோணும் இல்ல உண்மைதான் எனக்கு நிறைய பேர் என் வீட்டுக்காரர் போன் பண்ணி அக்கா எங்
அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை மேடம் எங்க இருக்காங்கன்னா அவரே சொல்லுவாரு எனக்கும் தெரியாதுங்க நான் வந்து ட்விட்டர் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு தான் அவரே சொல்லுவாரு இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையா இருக்கு ஆனா பசங்களும் வந்து அம்மா கிட்ட பேசணும் நினைச்ச இடத்துல பேசணும் அப்படிங்கிறது இல்லை மீட்டிங்ல இருப்பாங்களோ இல்ல ஏதாச்சும் கட்சி சார்ந்த கலந்தாலோசிக்கிறது இருப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஸ்பேஸ் ஏற்பட்டும் இல்ல நாங்க எங்க ஃபேமிலிக்குன்னு சொல்லிட்டு நாலு பேருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கோம் நினைச்சிட்டு <laughs> 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 வெளியில <laughs> போயிருவோம் <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நாங்க நாலு பேர் சேர்ந்து எங்க அது வெளியூர்களுக்கு போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி குடும்பத்தோட கொஞ்சம் அப்புறம் ஒண்ணு நான் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே பிஸியா இருக்காங்க பெரியவனும் பிஸியா இருக்கான் சின்னவனும் அவனோட படிப்பு லீவ் எப்ப கிடைக்குதோ அப்பதான் வருவான் கணவரும் ரொம்ப தீவிரமா ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கிறதால அவராலையும் லீவ் எடுக்க முடியாது அதனால கோர்ட் லீவ் எப்ப வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்க ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்ணுவோம் ஆனா அரசியலுக்கு வர்றவங்க தான் வந்து தியாகம் செஞ்சு வந்திருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா உங்களை பத்தி கேள்விப்படும் போது உங்களுடைய தங்கையா இருக்கட்டும் உங்களுடைய மகன்கள் உங்களுடைய கணவர் எல்லாமே தியாகம் பண்ணிருக்காங்க பின்னாடி இல்லைங்க எல்லா எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல நிறைய நேரத்துல பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு குடும்பத்துக்காரங்களோட சப்போர்ட் இருந்தாதான் அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸும் இருந்தாதான் அவங்களால வெளியில வர முடியும் இல்லைன்னு சொன்னா வரது கஷ்டம் ஆனா மேடம் அந்தந்த வயசுல அந்தந்த பருவத்துல எல்லாமே எதிர்பார்க்கறதான அம்மா கூட இருக்கணும் அதெல்லாம் மிஸ் ஆகும்ல ஆனா கடைசியா மிஸ் ஆகும் அதனாலதான் சொல்றது அது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் நாம இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது எல்லாத்துக்கும் அது இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகி ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போறாங்க அப்ப வந்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அம்மாவோ அப்பாவோ வேற ஊர்ல இருப்பாங்க என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிதான் இதுவும் நம்ம எந்த நேரத்துல எப்படி அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கும் பொழுதுபோக்குனா என்ன மேடம் பொழுதுபோக்குனா எனக்கு புத்தகங்கள் படிக்கிறது புத்தகங்கள் படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப தீவிரமான ஈடுபாடு உண்டு எப்ப நேரம் கிடைச்சாலும் எனக்கு கையில புத்தகம் இருந்துச்சுன்னா போதும் நம்ம நல்ல மியூசிக் வந்து கேட்பேன் நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 லேடிஸ்ல எனக்கு அனுஷ்கா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நயன்தாரா நல்லா பண்றாங்க ஜென்ஸ்ல வந்துட்டு விஜய் சேதுபதி ஏன் விஜய் சேதுபதி தான் நிறைய பேருக்கு வர பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில மோங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவரோட நடிப்புங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது அது ரொம்ப ஒரு செயற்கை தன்மை இல்லாம ரொம்ப இயல்பா இருக்கிற மாதிரி அதனால பிடிக்குமா தெரியல எனக்கு அது நிறைய நாயகன்ரம்பிடிக்கும் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
அவருக்கு அது ஒத்து வராதுங்க அவரோட ஏரியா வேற அதனால எனக்கு வந்து அவர் அரசியல்ல வந்து பெரிய அளவுல வந்து அவர் பண்ணுவாருன்னு நம்பிக்கை இல்ல அவரு அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியூர் அது அது வந்து கமல்சாரி இனிமேல் நல்ல படங்களை கொடுத்து மக்களை வந்து மகிழ்விக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னோட ஆசை இப்ப கோவை தொகுதி மக்களுக்கு வந்து கமல் சார் கிடைக்காம போனது வரமா இல்ல இப்ப கேளுங்க மக்கள் கிட்ட கேளுங்க அடிப்படை விஷயங்கள்ல ஒரு நகருக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே இப்ப வந்து நிறைய நடந்திருக்குது நல்ல பெரிய பெரிய பேருந்து நிலையங்கள் கனெக்டிவிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு சிட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த விதத்தில் கோயம்புத்தூர் நல்லாவே முன்னேறிட்டு வருது ஆனால் கோயம்புத்தூர் இருக்கிறவங்க மேடம் நிறைய பேர் வெளியில் வந்து சென்னையிலலாம் இருக்கும் சொன்ன இருக்க மாட்டாங்க அந்த கிளைமேட் வைஸ் கோயம்புத்தூர் கொஞ்சம் என்னென்ன கேட்டீங்கன்னா ஆமாம் எனக்குமே ஆரம்பத்தில் ஐயோ சென்னையெல்லாம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு காலேஜ் படிக்கும் போது நினைச்சிருக்கேன் பட் சென்னைக்கு ஒரு வசீகர குணம் உண்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை நம்ம அப்படியே கிரிச்சிடும் எழுத்துடும் அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு நானும் ஆரம்பத்தில் அதே மாதிரி வீரா போடதா இருந்தேன் சே இதெல்லாம் ஒரு ஊரா இங்கெல்லாம் போய் இருப்போமா அப்படின்னு அதுக்கு இந்த கிளைமேட்டு அந்த வெயில் இதெல்லாம் நம்ம கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கு டக்குன்னு அங்கே சென்னை போனால் கஷ்டப்படுவாங்க இது ஒரு இதமான கிளைமேட் இருக்கிற இடம் அப்புறம் தண்ணி சிறுவாணி தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஊர் தண்ணி குடிச்சாலும் பிடிக்காது ஸ்ரீநகர் போயிருந்தப்போ ராஜாவுக்கு வந்து அங்கிருந்து ஒரு சுனையில் இருந்து வர தண்ணியை டெய்லியும் வந்து டெல்லி கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தண்ணி இருக்கிற சுனையில் அது வந்து அவுரங்கசீப்போட அண்ணா தாரா சிங் வந்து ஏற்படுத்தின ஒரு முகல் கார்டன் ஏன்னா முகலாயர்களோட கார்டன்ஸ் ரொம்ப பாப்புலர் அது ஸ்ரீநகரில் அவங்களோட கார்டன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்டெப் கார்டன் நல்லாயிருக்கும் அங்கிருந்து ஒரு சுனையிலிருந்து ஒரு தண்ணி வந்து சுவையான தண்ணி அது டெல்லியில் பாதுஷாவுக்கு வந்து இந்த தண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க எல்லாம் போர்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த தண்ணி பார்த்தனா சிறுவாணி தண்ணியில் பாதி டேஸ்ட் கூட இல்லை ஐயோ இந்த தண்ணிவா டெல்லி பாதுஷா விரும்பி குடிச்சாரு நம்ம ஊர் தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் முன்னாடிக்குறேன் <laughs> 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 திருமணங்களுக்கு போகாத எல்லாம் வீடுகளுக்கு போறது ஒரு இறப்பு வீடுகளுக்கு போறது இது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க வரும்போது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க தொகுதி மக்கள் உங்களை எல்லாரும் நிறைய பேர் ஆசையா கூப்பிடுறது அக்கா அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் பேசுவீங்களா மேடம் என்னங்க மக்கள் பார்க்கும்போது பேசுறீங்க எங்கள்கிட்ட பேச பாட்டுறீங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஃபேவரட்டான ஒரு டைலாக் பேசுனா அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடணும் நாங்க இது கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் அப்படியே ஏதாச்சும் பேசுங்க அமீன் என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படினாலே அது கோயம்புத்தூர் தானே கல்யாணம் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 <
அப்படி பார்த்தா என்ன நம்ம ஃப்ளைட் கூட ஓட்டலாம் எனக்கு ஃப்ளைட் ஓட்டுறப்போ எனக்கு சரி ஒரு தடவை ஃப்ளைட் ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆசைப்படுவேன் ஆனால் வெளியிலலாம் போனால் அந்த நினைக்கிறது மாதிரி இருந்தால் டயட்டு அது மாதிரிலாம் இது சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய ஆயில் அந்த மாதிரி இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் சாலடு க்ரீன் சாலடு அப்புறம் ரொட்டி கொடுத்தனாங்கன்னா கூட ஒரு ரொட்டி கொஞ்சம் தால் இப்படி வச்சு சாப்பிட்டுக்குவேன் ஒன்று பெரிய எனக்கு சிரமமாக தெரியல காலையில் வாக் போகிறது அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அது மாதிரி காலையில் வாக்கிங் வந்து முடியாது ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் வெளியில் இருப்போம் இல்லை காலையில் கிளம்பி போயிட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி அதனால் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து உறுதியாக யோகா பண்ணிடுறேன் டெய்லி டெய்லியும் ஆனால் அது ஒரு நாள் கை கொடுக்கும்ல அன்னைக்கு அந்த முப்பது நிமிஷம் பண்ணுறது தான் ஆக்டிவாக டே ஃபுல்லாக அந்த எனர்ஜி இருக்கும் எனக்கு நல்லா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதனால் அந்த முப்பது நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிடுறேன் அதுவும் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக வந்து யோகாவில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஏன்னா ட்ராவல் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதனால் என்னாச்சும் கழுத்து வழி வர ஆரம்பிச்சிது சரி இதுக்கு மேலே விட்டோம்னா உடம்பு கெட்டுரும் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ அரசியலை தாண்டி வந்து பாஜக தவிர்த்து வந்து அவங்க கனிமொழி மாடம் மாதிரி விரல் வெட்டி அண்ணிடலாம் பெண் ஆளுமைகள் இன்றைக்கி இருக்கிற நீங்கள் அவங்க கூட ஒரு காண்டாக்டில் இருப்பீங்களா பார்ப்போம் ஏதாவது ஃப்ளைட்டில் பார்த்தா பேசிக்குவோம் சில சமயம் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் நான் ஜெயிச்சதுக்கு அவங்க வாழ்த்து தெரிவிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கும் ஜோதிமணி இடையில கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அப்போ நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தது எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன விமர்சனம் பண்ணாங்க கட்சி ரீதி எப்படியாச்சும் அது வந்துடும்ல வந்துடும் செய்யும் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு ஒரு இது என்ன விரோதி அப்படின்னு இல்லையே எங்கள் கட்சி எங்களுக்கு அப்படி சொல்லித்தரல அதாவது அரசியல் ரீதியாக உங்களை நாங்கள் எதிர்ப்போம் கடுமையாக எதிர்ப்போம் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணும்போது நாங்கள் கேள்வி கேட்போம் அதுக்கு வேண்டி உங்களை வெறுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வெறுப்பு அரசியல்பாங்க ஆனால் எங்கள் கட்சியில் அப்படி வெறுப்பு அரசியல் இல்லை எல்லாத்தோடவும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பேன் நீங்கள் டெல்லியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா கட்சிக்காரங்களோடும் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு வேண்டி சமரசம் பண்ணிக்கிறோன்னு அர்த்தம் இல்லை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு கொள்கை வேறு ஆமாம் அதனால தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மனுஷங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதும் அவங்களோட ஒரு ஏதாவது உதவி கேட்டால் செய்யறதும் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து அரசியல் ரீதியான த தவறுகளை பண்ணும்போது அதை நம்ம கேள்வி கேட்கறது அது எவ்வளவு நெருக்கமான ஆளாக இருந்தாலும் அதை விட்டு கொடுக்காம கேள்வி கேட்கணும் அப்பா பொண்ணு அப்பா மகனே அந்த அரசியல் இருக்கும்போது அரசியலை தான் பார்ப்பாங்க ஆமாம் நிச்சயமா கட்சி அவங்கள வந்து அப்போ தானே நம்புறாங்க மேம் நீங்கள் இப்போது வெளியிலலாம் போகும்போது கடுமையாக ஒருத்தர் வந்து சாடிருப்பீங்க அரசியல் ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக எதிர்த்துருப்பீங்க ஆனால் இவரோட எனக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பிடிக்கும் பர்சனலாக வந்து ஒரு நல்ல மனுஷப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அரசியல்வாதியாக இருக்குது தமிழகத்தில் எல்லாத்தோடு வந்து நான் வந்து பேசுகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் அவங்களோட செயல்பாடுகளை நான் வந்து வெளிப்படையாகவே பாராட்டுவேன் சட்டமன்றத்துக்கு இல்லை அவங்க பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸை நான் வந்து ஊடகங்கள் கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன் இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க சில சமயம் எம்எல்ஏக்கள் நல்லா பேசுவாங்க எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் தான் அடுத்தது <laughs> வர ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி நம்ம சென்னை இபி பிலிம் சிட்டில மிக பிரம்மாண்டமா நடக்க இருக்கு பிஹைண்ட் கோல்ட் ஐகான்ஸ் இந்திய திரை உலக பிரபலங்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிற இந்த விழாவில் ஸ்ரேயாச்சரன் மிருணல் தாக்கூர் ராஷி கண்ணா மற்றும் சிவாங்கியோட லைவ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லாத்தையும் எங்கேயே சொல்லிட்டா எப்படி இன்னும் ஏகப்பட்ட சர்ப்ரைசஸ் உங்களுக்காக காத்து இந்த சூப்பரான ஸ்பெஷல் ஈவினிங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் கொண்டாடணுமா உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க டிக்கெட்ஸை இப்பவே புக் பண்ணுங்